Hola amigos, ¿qué tal están? Bienvenidos, bienvenidas una vez más a este canal a otro vídeo tutorial de Cinema 4D. Bien, en esta ocasión vamos a hacer una composición de figuras eh, con un material eh, similar al metal, como están viendo, igual al metal, que pues son composiciones muy bonitas y muy fáciles de realizar en Cinema 4D. Bien, en la descripción del vídeo dejaré eh, este... Eh, eh, archivo WinRAR que simplemente lo tenéis que descargar eh, y a, automáticamente os quedarán estos tres materiales como veis eh, que vamos a utilizar en el proyecto aquí tenéis el proyecto para simplemente cuando le deis a esta opción aquí tenéis el material y aquí tenéis el otro material que vamos a utilizar le dais clic y automáticamente les abrirá el proyecto igual que lo tengo yo en estos momentos bien como veis esto es lo que vamos a crear ya tengo los, las figuras eh, pues creadas en, en el plano de trabajo lo que vamos a hacer es crear los materiales simplemente ustedes como ven ya los tendrían hasta creado simplemente solo tendrían que incluso lanzar a cada eh, figura geométrica y ya lo tendrían terminado pero vamos nosotros vamos a crear esos materiales para que veáis cómo se realiza bien Simplemente lo que vamos a hacer, ya tenemos eh, las luces creadas, el cielo, el suelo y todos los elementos que necesitamos. Simplemente le damos a dar a crear, nuevo material, le damos un clic y aquí en color es muy importante que vamos a poner 190, 190, 190 y 190 en la opción que dice RGB, ahí la veis, acción RGB, le daríais a esos valores, ese código en RGB. Bien, una vez lo tengamos, lo que vais a hacer es dirigiros a esta opción que dice textura, vamos a ir a cargar imagen, nos vamos a dirigir al escritorio que ha sido donde hemos descargado, donde hemos descomprimido ese archivo WinRAR, el cual, no, perdón, nos ha dejado el material, aquí lo veis que sería en este caso este tipo de material, lo veis, vamos a darle un clic, vamos a dar a abrir y aquí le decimos que no y ya se agarra a nuestra esfera, nuestro material y ahora simplemente lo que vais a tener que realizar es dirigiros a la opción que dice reflectancia, añadir, vamos a darle a reflexión, nuevo material heredado, reflexión, ahí le damos un clic y aquí abajo donde dice textura le damos otro clic y hacemos lo mismo, cargamos la imagen, en este caso la misma, simplemente le daríamos a aceptar. Y aquí lo que vamos a hacer es en la opción de brillo vamos a poner un brillo de un 13% más o menos y en la opción de más para arriba de rugosidad vamos a poner un 20% o un poquito más, quizá un 25%. Bien, por ahí la vamos a dejar, ok. Simplemente así ya lo tendríamos el material, le daríais a cerrar, ok. Ahora lo que vais a hacer para lanzar ese material es mmm, marcamos todos los elementos, ahí lo veis, y simplemente lo lanzaríamos a cualquier de, a cualquiera de ellos o botón de la derecha, aplicar. Ahí tendríamos todo el material en todos los elementos. Bien, ahora vamos a crear un material para el suelo, simplemente nuevo material, damos doble clic. En color, vamos a nos desmarcamos esta opción que dice RGB y nos vamos a HSV. Aquí lo veis. Vamos a bajar este valor a cero, este valor a cero y este valor lo vamos a poner en un 20%. Ok, así nos quedaría de esta manera. Bien, ahora mismo nos vamos a la opción de reflectancia, añadir, reflexión heredado. Bajamos a la opción de brillo y en la opción de brillo vamos a poner un 12%, 12-13%, ahí lo veis, simplemente cerramos y añadimos al suelo ese material que hemos creado. Bien amigos, ahora lo que vamos a hacer es al cielo, simplemente eh, crear nuevo material, nuevo material, doble clic, vamos a color, textura, cargar imagen y vamos a cargar la imagen esta que tenemos eh, que hemos descomprimido que eso os he dejado en la descripción le damos a abrir no y simplemente ahí lo tendríamos podríamos tocar algún valor si queremos de reflectancia o simplemente arrastrarlo al cielo ahí lo vemos ya tendríamos toda nuestra composición bien este sería el final simplemente le dais a la opción de configurar el render y editar el render 
Y aquí es muy importante que habilitéis estas opciones que voy a, a decir yo ahora mismo. Yo lo tengo puesto en ancho en 1920 por alto en 1080. He cambiado la resolución de 72 a 300. El aspecto de la película HDTV 19 novenos, ahí lo dejáis igual. En fotograma actual dejáis eh, los fotogramas en el actual eh, porque no es una animación. Eh, este, os, esta opción es muy importante anti-aliasing, le damos un clic y aquí tenéis que eh, siempre viene mejora, en geometría, le dais a mejorado 2x2 en nivel mínimo y nivel máximo 4x4, bien, esto es un, pues, muy importante que lo tengáis habilitado para que la composición una vez renderizáis renderizáis el proyecto salga bastante realista bien, y lo mismo con la iluminación global y la oclusión ambiental estas dos opciones se habilitan desde esta acción que dice efectos como yo ya las tengo habilitadas pues no aparecerían en este en esta ventanita si sí aparecen pues simplemente le dan y las habilitan muy importante también pueden jugar con los valores de estas dos opciones si quieren pero simplemente yo lo, le, los he habilitado y simplemente sale bastante bien bien cerramos y el final sería darle al render como veis dice que yo ya tengo un proyecto creado pero ustedes como ven le dan al render y este sería el final bien amigos este sería el final de nuestro proyecto que como veis queda bastante bien y lo podéis aplicar en vuestros mmm, vuestros trabajos y que para eh, no sé para poder crear cualquier tipo de vídeo bien amigos sin nada más que añadir me despido eh, si les ha gustado el vídeo denle like activen la campanita suscríbanse al canal como siempre les digo y hasta los próximos vídeos tutoriales. Chao amigos, adiós.